esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aqui estamos para mais um encontro no programa Palavras para a Alma. Aqui é a Ana Tereza falando. Espero que nesse encontro de hoje você possa ganhar um pouquinho mais de serenidade nos pensamentos. Porque é justamente sobre o pensamento que vamos conversar. E eu vou me utilizar aqui de dois livros para essa conversa. O primeiro é o Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 1. E também o livro do Manuel Filomeno de Miranda, que se chama No Mundo de Regeneração. É um livro novo que está sendo lançado pela Mansão do Caminho. Um capítulo que eu gostei muito, que é o segundo capítulo. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles dois, sobre o nosso pensamento. Antes de eu falar dos livros, às vezes a gente tem a impressão que os nossos pensamentos somos nós que fabricamos sozinho. Num certo sentido é verdade, é a gente que gera os pensamentos, mas é muito importante compreender que a gente nunca pensa sozinho. Porque o nosso pensamento vibrátil, ele encontra ressonâncias em vários outros, em várias outras mentes, várias outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Nós mesmos podemos pensar os nossos pensamentos, no sentido de que a gente pode usar um recurso dessa faculdade espiritual que é pensar, que é o recurso da reflexão. Refletir quer dizer, eu penso sobre o que eu pensei. Eu tenho a possibilidade de me afastar temporariamente e observar os caminhos do meu pensamento. Porque se vocês forem reparar, é tão veloz o pensamento, um pensamento se liga a outro, se liga a outro, se liga a outro, se liga a outro, numa linha ininterrupta, que se a gente o observar, a gente pode, inclusive, é, desacelerar o fluxo do pensamento. Então, nós podemos, por exemplo, mudar o curso do pensamento se a gente observar que esse pensamento é muito negativo, que esse pensamento está repetitivo, que esse pensamento está obsessivo, que ele está viciado, que ele está me entristecendo, ele está me levando para lugares da minha alma em que eu me sinto mais vulnerável e mais frágil. Então, naquela frase, olhai, vigiai e orai, de Marcos, né? parafraseando né, aqueles momentos de diálogo com Jesus, é, olhai, é, observe esse teu pensamento Vigia para que ele não vá para regiões profundas, negativas Que não te fazem melhor, não te fazem bem Então é muito importante a gente se apropriar desse entendimento Que a doutrina espírita nos traz De que o pensamento é algo que eu tenho condição de cuidar Todos nós podemos cuidar dos nossos pensamentos Aliás... Graças a Deus a gente pode cuidar dos nossos pensamentos, nós não somos escravos do pensamento. Mas se ficarmos distraídos, os nossos pensamentos podem adquirir velocidade, caminhos, né, é, estradas que são difíceis da gente poder é, cuidar. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos? Então eu queria começar já com uma frase desse livro do Manuel Filomeno de Miranda que diz assim... Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos 
e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Então, nessa frase que está no capítulo 2 desse livro que eu citei, né, no, no rumo do mundo de regeneração, o que o mundo de regeneração, que é esse mundo transitório, é onde a gente vai poder relaxar um pouco, né, para podermos rumar para os mundos mais felizes, né, então, para a gente alcançar isso, a gente precisa se dar conta de que condição nós estamos no momento. Nós estamos vivendo uma fase evolutiva em que transitamos num mundo feito de ressonâncias. Então, significa que estamos sempre recebendo influxos dos pensamentos alheios, tanto quanto enviamos esses fluxos energéticos para os outros. Então, nós estamos numa troca incessante de fluxos de pensamento que nos absorvem, que nos pesam, mas também que nos elevam. Né? Então, se a gente se conecta com pensamentos de vibrações superiores, mas para a gente poder se conectar com isso, nós precisamos modificar o, o padrão vibratório nosso. Então, uma meditação, uma prece, uma reflexão bem feita nos ajuda a fazer essa elevação do padrão vibratório. E para que você possa perceber que precisa elevar seu padrão vibratório do pensamento, você precisa observar o teor dos seus pensamentos. Quando você observa seu dia, qual é o tipo de pensamento que predomina, que povoa o seu dia? Não é? Olha que frase interessante que está aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, olha que interessante. Ele está dizendo que a gente está mergulhado nisso, não tem como a gente ficar fora disso. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, meus amigos... Nós estamos o tempo todo pensando junto com alguém, encarnados, desencarnados, né? Estamos nessa comunhão de pensamentos. São ressonâncias ininterruptas, incessantes. Estamos também recebendo fluxo de energia da espiritualidade maior. O quanto você está permeável para poder se nutrir dessas forças superiores. O reflexo mental, diz Emmanuel, mora no alicerce da vida. Então, nós estamos falando aqui de estrutura, né? alicerce da vida. Então, o que você pensa, alicerça, sustenta o que você está fazendo, o que você está sentindo, para onde você está indo... Então percebe a importância de você observar seus pensamentos? São eles que dirigem a nossa vida, que plasma o nosso entorno. Onde nós estamos hoje é onde nós nos carregamos. Onde nós estamos hoje, a atmosfera que a gente respira hoje, a vida que a gente leva hoje, é resultado de onde nós estivemos plasmando através do pensamento esse lugar. Então é por isso que Emmanuel está dizendo que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Então nós, através da inteligência, que já adquirimos a capacidade do pensamento contínuo, somos os arquitetos dos nossos destinos. Os nossos destinos não acontecem à revelia dos pensamentos que nós nutrimos e cultivamos delicadamente e às vezes distraídamente ao longo do tempo. Então, o coração é a face e o cérebro é o centro dessas ondulações que geram a força do pensamento, olha só, que tudo move. Não é maravilhoso pensar isso? A capacidade de criar, transformar e até destruir e refazer. Tudo isso é o nosso pensamento que está comandando. E junto do pensamento... Tem a nossa vontade, a nossa vontade criadora, que dá forma, que dá contorno para essas vibrações do pensamento. Então, olha que, que bonito esse caminho que Mano vai dizer para a gente aqui. Ó, tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Repercussão é a palavra lá que o Manuel Filomeno de Miranda falou para a gente. Então, 
o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. E a palavra comanda as ações. Então, sabe, essas ações tão automáticas que a gente tem, ela não começa nela mesma. Olha esse caminho anterior que aconteceu, né? Aquele teu pensamento em conjunto, que acontece com muitos, junto de muitos, vai plasmando né, a tua vida no redor. Então, o convite hoje do nosso, da nossa conversa é para a gente observar os nossos pensamentos, para a gente poder se tornar senhor, né? dos nossos destinos. É isso, queridos amigos. Boa semana, boas reflexões e bons pensamentos para todos nós. apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza